得我答应过你。我说你来共和呢，我就不碰见了。做个女人，好好的过日子。看来今天我们都要食言了。我们没老，一腔热血还在。千万不要让他出去惹事。我哪儿都不去。今天来，就是想告诉你，我要搬到你这儿住。你住楼上，我住楼下。年轻的时候，我跟你说过，只要我活着，谁都别想伤害你。现在也一样。是，我好多年没碰枪了，枪法也没有以前准。但是我敢保证，只要不把我打死，谁都别想进这个门。可是你也不能住这，不，我要住在这。现在全上海滩的人都知道我董志佳喜欢你。到了今天，我什么都不在乎，什么都不怕。范先生，你这不少好东西啊！啊，紫檀的，象牙的，可惜了，少了一条尾巴。值不少钱吧？哎哎哎，不值钱，不值钱。范先生，您来怎么也不打声招呼啊？我要知道您来，就不安排别的事儿了。李二。当了府记的老板，这手头上一下子多了几百万的家产，是不是觉得这警察局长的官太小，不想干？没有，不能啊，范先生，要不是您罩着我，我这什么都干不成啊。你还知道你是谁啊？我给了你十天的限期，现在已经过去五天了。让你查个上海抗日义勇队，就这么难？一点线索都没有。你是不是就剩下白拿钱吃干饭的本事？十天限期一到，你要是交不了差，这个位置我就换你了。哎，别，别呀，范先生，我我这一直抓紧给您办着呢。抓了二十多个嫌犯，亲自上阵严刑拷问，怎么
您看我这一身汗，正打着呢。别糊弄事儿，抓几个街头混混，蒙不了我，也蒙不了日本人。我不敢蒙您，我正好去跟您汇报呢。我问出东西来了，有线索。说，您不知道我这儿这套大戏。不管是谁，一趟下来，该招的全都得给我招。哎，讲重点。哎，据嫌犯交代，要说这最可疑的，就得说共舞台了。共舞台怎么了？第一，共舞台的这帮武生们，每天是刀枪剑戟，斧钺钩叉。练的是龙飞凤舞，上下翻飞。可是，没有一样是台上用得着的功夫。第二，他们现在打着每天晚上观众少的旗号，晚场全都不营业。最可疑的就是这第三的，这帮武生兔崽子们，现在养成了一个去逍遥池洗澡的臭毛病。三五成群，形迹可疑，而且。他们是从共舞台出来之后，两个时辰才到了逍遥池，也就是说，他们上半夜从共舞台出来，下半夜才能进逍遥池。共舞台、逍遥池，走路就用十分钟。他们要过两个时辰，您说，这两个时辰他们干嘛去了？啊？您说。你问谁呢？我这不是帮您分析的吗？这不会是你瞎编的吧？这这这，这怎么能是编的呢？这，范先生，这真是我一鞭子一鞭子抽出来的，时间地点我全都记录在案呀、啊。唱戏的娘们也学会杀人了，兄弟，真是我的好兄弟啊！烧饼，哎，哎，原来卖烧饼的不是高大爷吗？怎么换人了？这不生病了吗？在家休息着呢。那他儿子怎么没来替他呀？他儿子在家照顾他。哎，哦，你别拉我，别拉我，今儿晚上也没行动。什什么行动不行动的？啊，外面出事儿了。出什么事儿了呀？门口来了好多陌生人。嗯，我刚才去买烧饼，人也换了。我就问高大爷怎么没来呀、啊？嗯，那人说高大爷病了。我就顺嘴多问了一句，我说高大爷儿子怎么没来替他呀、啊？那人说高大爷儿子在家照顾他。卖烧饼的高大爷没儿子呀？<笑>你小子真聪明。<笑>
的水仙，每一个老鼠都。出什么事了？对不起，对不起，我一直等您呢。华妃太不像话了。吃完晚饭，我看她一直在那儿看书，我就洗衣服去了。等我洗完衣服，她人就不见了。别着急啊，她能去哪儿啊？会不会去你爹那儿了？我都问过她好几回了，她说她已经很久没有去供牌了。她最近老是晚上悄悄溜出去，你看现在外面多乱呀。我的话她也不听，您得管管她。阿姨管他，那我要不要现在去供牌找找他？你就别去了，凤儿，你放心，今天晚上他回来，阿姨一定找他谈话。你也别在这站着了，把大门关上，回屋休息去啊。哼，董华妃，瞧你今天回来，知佳一怎么收拾你。跟着的吗？
我十点，再给我冲死你！别走。这回你知道你黄爷是什么人了吧？知道，知道。你猜的没错，黄爷我就是上海抗日义勇队的。好汉，好，好汉，我也是，你也是好汉，义勇义勇队都是好汉，都是好汉。我的规矩呀，汉奸的下场跟日本鬼子是一样的。你，我也不是日本，我不是坏人，我不是坏人。黄爷，黄，黄老板，黄老板，出来了，黄，黄爷，黄，黄爷，黄老板，出了，出了，出了，别，出。你能不能不深更半夜总在我房间，啊？最近你老是鬼鬼祟祟的，到底干什么去了？你先别知道啊，我没干什么。你干什么你自己清楚。手怎么了？手没怎么呀。那只。那只手也没怎么呀。拿来我看一眼。没什么可看的。拿出来。不要了。让我看一眼怎么了？没什么。让我看一眼怎么了？你让我看看。血，你受伤了？没有没有。你让我看一眼哪受伤？没事。没受伤哪来那么多血呀、啊？哎呦，董华芬，你告诉我哪来这么多血？你别开玩笑了你，董华芬，你说实话，哪来的血？没事，没事。行，现在跟我上楼找支侠医去。我说我说我说我说我说我说，我杀人了。你别害怕，别害怕！我实话告诉你，我参加了上海抗日义勇队，我这身上全是他们的血。你别忘了，你妈就是被日本鬼子杀害的，我这是替梅阿姨报仇。真的？真的，我杀的全是日本鬼子，还有汉奸。那你别愣着，我赶紧把衣服脱，把你洗干净。不要了，不要了，不要了！水，你怎么把手也给洗了？快点，这事儿让志霞知道可就麻烦了。阿飞，阿飞回来了吗？我妈，先把手洗了。阿飞，你出来一下。什么事儿啊？你看你像什么样子？赶紧把衣服穿上，到楼上来，我有话跟你说。进来。妈
你今天跟我把话说清楚。凤说了，你最近总是三更半夜的不在家，回来的特别晚，去哪儿了？我我这，你什么你啊？说话。志霞姨，我都问明白了，华妃啊是参加学校组织的一个秘密读书会。什么秘密读书会啊？哦，就是一个秘密读书会，是讲抗日的道理，所以呀、啊、才晚上悄悄去。华妃是怕您担心，不敢跟您说。是真的吗？是这样的吗？这个读书会啊，还排练文明戏呢。是关于东北抗日的文明戏，华妃还说想让我跟我爸商量商量，在共台演出，我没答应。有这事儿吗？有，有这事儿。不许麻烦你出柳叔啊！我不是还没来得及麻烦出柳叔，就让份儿给回绝了吗？回绝的好。你现在还知道国家兴亡匹夫有责了。行，这说明你长大了，妈挺高兴。但是我跟你把话说清楚啊，以后不许三更半夜的不回家，我着急，凤儿也担心，记住了吗？记住了。妈，你早点休息吧。哎，你太厉害了，还知道秘密读书会，还知道文明戏呢。我知道的多了，就光能给你下那样。我就不信，真是伤害抗日英雄队的。是。枪也有，全是真假。那我帮你骗了志霞姨，你怎么谢我？谢。哟，你看。知道这招管用，我早拿这招对付你了。范先生，您要不要再看一眼你局长？去吧。范先生，李局长对您忠心耿耿。他身先士卒，以身殉职，堪称警戒太尉。我很悲痛，也请范先生节哀顺变。是啊，李局长死得其所，他的死更进一步证明，他的嗅觉是灵敏的，他的判断是正确的。光出了共舞台，一个都跑不了。哥，知小姐说您今天有事要宣布
这大家都坐半天了，有什么事您倒是说呀。你们听好了，我决定结束龙记和恒通银行在上海的所有生意。哥，你说什么？爸，安全，借用，你们都坐下，听你哥慢慢说。思来想去，从我闯荡上海滩以来，从一个小小的瑞祥染料行，到富甲一方的龙井，从亨通钱庄发展到上海滩民族资本最强大的亨通银行，单凭做生意而已，我想做，都做到。一个生意人啊，在创业之初。想的是如何才能挣到钱，怎么样才能挣到更多的钱？可一旦有了钱，就像我现在一样，烦恼又来了。这么多钱我怎么花？怎么花才能更有意义？眼下的局势啊，日本人占领了东北，虎视眈眈的要霸占整个中国了，让我们亡国灭种。这仗一旦打起来啊，那还有生意可言；没了生意，那还有我们生意。到了那时候啊，只有两种人：爱国者，卖国贼。用我们的船、我们的车去运他们的人，让我们出钱出物去打自己的同胞，逼着我周海亮成为卖国贼。如果真到了那个时候，就算我不想干，恐怕也由不得我了。既然生意做不成，那我就不做。既然钱留不下，我就把它花光。只要能把日本人打跑，就算花光龙记和亨通银行的最后一分钱，我这辈子值了。志佳、建勇，你们俩负责，尽快清理亨通银行的账户，把银行的主要资产向内地转移。安晨，你负责。把龙记所属事业全部办起来，能运走多少就运走多少，能搬走多少基金就搬走多少，搬不走的就全部炸毁，哪怕是一根钉子也不给日本人留下。公司所有的船只和纸条、水路并行，全速搬起来，尽快在那边开店办厂。事太大，需要时间，那就抓紧时间，能办多少算多少。我已经想好了，在中日开战之前，我要拿出所有的钱，多买机器，造枪造炮，然后送到前线去，玉如杀敌。志霞，你说的没错。我们的一腔热血还在。从今天开始，作为商人的周海亮，死
。这几天啊，外面比较乱，没有我的允许，谁也不准出去，都在戏园子里待着。记住了吗？嗯。哎，师傅，为什么呀？哪有那么多为什么呀？记住没有、啊？记住了，记住了，记住了。你们呢？记住了，师傅。顺哥。哟，汉臣呐。顺哥，接着练吧。顺哥，忙着呢。师傅。哟，华妃也在呢。我说你这不好好上学，成天往戏园里头跑干嘛呀？师傅出了书，收你当徒弟了啊？我现在天天求他，他都不收我。<笑>这小子越来越贫了，赶紧回家去。我就觉着你不该老泡在戏园子里头。凤可跟我告你状了啊！我投降，我投降，我投降，我走，我走，我走。汉臣啊，哎，咱们有日子没见了吧？阿良哥还好吧？啊，他挺好的，他想见你，这不让我过来接你一趟吗？行吧，楚六哥，你去哪儿啊？都到饭点了，一块儿吃吧。我还有事儿呢。再说我哥特意强调，今天就请你一个人。翻新小丁什么？卓友，我不请你，你是不来啊？阿良哥，你要是天天请我喝酒，我就天天来嘛。<笑>你找我什么事儿？哎，急什么嘛？先喝老酒。你知道我这个脾气，你要是不说呀。这酒我喝着不踏实。我有一个想法，我想让你把戏园子关了。马呢？马先生，您的披萨。你刚才说，他去了周汉良那里。是。好，真好。我说黄楚柳没这么大的胆儿。怂人背后有胆大的成人。哼，像他干的，老了老了，手都不软。你们给我听好了，从今天开始，多加一下人手，盯住周汉良的一举一动。只要有他指使暗杀日本人的证据，随时抓人。怪不得做生意不较劲了，这是要拿着刀枪较劲。所以啊，我的意思，戏园子关了之后，你也别在上海待了。上海已经不是我们中国人的上海了。周柳，我现在就你这么一个好兄弟，我舍不得把你一个人留下。谢谢，阿良哥。谢谢你。自从叫你阿莲哥那天起，我就一直跟着你。从上海到宁波，从宁波到上海，你还给我开了这个戏园子。我以为我能过上我梦中一直想过的日子，那就是天天听戏，天天唱戏。可是没有，笑了没几天，我又在苦难中生活。
算了，这次我就不听你的了。你走是对的，我得留下你。我答应过梅雅，开了戏园子，生了孩子，要好好过日子。我只有在戏园子里，才能看到梅雅的身影，听到她的声音。我要是走了，梅雅多孤单。心里装着，我天天跟他讲话。不管上海变成什么样子，我哪儿都不去，我就在这儿，就在这儿陪着梅雅。还有一件事要求你，你说我呀，不离开这儿，求你把凤儿带走。他要是跟我在一起，万一出点什么事儿，我对不起梅雅。我答应你，凤儿我带走。我还没说完呢，凤儿啊。到了谈婚论嫁的年龄，我呀就高攀一次。凤儿喜欢华妃，这我早就看出来了。本想等华妃毕业以后，就把这事儿给你挑明了，给孩子们热热闹闹的办一个婚礼。哎呀，这事儿你应该去跟直霞说，你别把我扯进去啊！当然有你的事儿了。你是我大哥呀，你得做华妃和凤儿的证婚人。哎，这个可以。有你这句话，我就放心了。你替我给知霞带个话，她同意也得同意，不同意也得同意，让凤儿啊做她的儿媳妇。知霞一定会同意。一年以后，不管我去不去。你都要给孩子们把这婚礼办了。不，这我不能答应。你不来怎么办婚礼？你答应我，我不答应。谢谢阿连哥，好兄弟